下假期，放眼晴空万里，扬州桃李飘，小十里满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。近几年，咱们祈福不知沾染了什么邪气，怪事不断。什么怪事？先是我那老实木讷的大哥齐天祥，精神一天比一天萎靡，原本健健康康的一个人，忽然之间就再也叫不醒了，就这么离奇的死掉了。我大哥死后不到一年，我二哥也遭遇了厄运。我二哥齐天放，生性闲散，但并不娇宠，身子骨比我还强出了许多。若是他能改掉闲散的毛病，或许也是咱们齐家一名有用的男儿。可就在那个夏天的晚上，天气闷热，二哥齐天放开敞门窗睡在凉席上。夜深人静之后。二哥便中了蛇毒，不治身亡。这太蹊跷了！好端端的祈福，为何有这种毒物？那个时候，由于我大哥、二哥相继离世，祈福上下都流传着一个传闻，说祁三公子活不过二十五岁。那时的我被吓得心惊肉跳，寝食难安。我便病上加病。再后来，后来怎样了？万念俱灰，我就觉得自己是一个被困在金笼子里面的病鸟。我便找了一天，甩掉了所有的丫鬟和仆人，一个人逃到了城池外的荒郊野岭。救下我的人，便是我的恩师刘若谦。师傅将我带回了祈福，带到了奶奶面前，说我还有救。奶奶便将他留到了祈福，他便成了我的师傅，还传授了我一身武功。这么说起来。你还真是不容易。想起以往，恍如隔世，恩师就是我的再生父母。你这从有病到无病，我是听明白了，可是从无病到装病，其中缘由你还没告诉我呢。恩师来了府中半年，对咱们祈福的情况动若观火。他告诉我，钱财对于穷苦人家来说，那是救命生存的根本。可对于咱们祈福，那是催命的毒药。别看这亭台楼阁、碉楼玉柱，这祈福里面的人，早已变身豺狼，杀心四起。
。师傅还告诉我，要我韬光养晦，装出一副大病未愈、时好时坏的样子，方可让豺狼掉以轻心。那你就不能求求你师傅帮忙，将豺狼绳之以法吗？冰冻千尺，非一日之寒。此人在其府隐藏极深，若想抓住他的把柄，还需等待时日。我看你们这欺负。根本就没什么好待的。那你是想回扬州去了？哼，你们祈福就是泥塑的金刚，外头看着亮，里头黑得很。我李玉湖迟早要回去的。那你是想把杜冰燕给换回来？那更不可能了。冰燕姐姐就是个文弱女子，又不像我一身武艺，什么都不怕。玉湖小姐，此言一出，价值千金。我齐天磊不求天不求地，但求玉湖小姐留下来，助我一臂之力。我为何要助你一臂之力？你忘了，我不也助你一臂之力了？要做什么？捉狼。玉湖妹妹从小练就一身武艺，乃江湖侠义人士，不知意下如何？本小姐答应你将军，将军，该喝药了。杜宾，我好像确实在哪儿见过你。将军，我不是说过吗？那天您得胜回营，您在马上，我在马下。不对，我该给您换药了。我帮你。一族大战所伤，战了七天七夜，血流的值了。刺伤，看着深入三寸有余。都是旧伤这是被昔日战友所出卖，没防得住背后的暗箭。将军为国为民，将自己的生死置之度外
，实在令人敬佩。没想到你一个小小的药童，竟如此深明大义。我之前也读过几年书。哦，我该给您换药了。有些痛，您忍忍。师傅再三叮嘱过，说剑疮难愈合，尤其是您这带毒的剑疮，就更难愈合了。将军，您还是赶紧上床歇息吧。好，我帮您把衣服穿上将军，我看您这儿也没个人收拾，我帮您收拾一下吧。好警卫，你刚才说将军已经去世过两任妻子了，到底是怎么回事？第一个夫人好像是难产而死，当时母子俩都没保下来。第二个呢？第二个夫人好像是随将军一起远征西南边关，长途跋涉，突然重疾不治而亡。也不知道给舅舅倒水。嗯，我刚才没倒。我问你，袁将军，那逃走的女子，袁将军就没有派人去追过吗？将军天天打仗那么忙，哪有功夫管这事儿？大哥说了，人家小女子不愿意就算了。嗯，平威，日后你要多向袁将军学习啊。我知道了，舅舅，都说了八百遍了。啊，强身健体的，好好补补你自己的身子。谢谢舅，一天到晚傻兮兮的，我才不傻。这是怎么回事？这俩人。这杜冰燕是假的，但新娘子却是真的。这不就是杜冰燕少了一个字吗？哎呀！将军，该用膳了。这么多好吃的，嗯，将军，你中了箭毒，有些发物不可乱吃。我呀，特地选了一些温补的食材，快来尝尝。差点忘了，你的伤还没好。
还是我喂你吧。不用。啊？我堂堂将军，怎可如此、哎？虽说你是将军，那也是我杜宾的病患，在战场上听将军的，在这病榻前那可得听我杜宾的。还是我来喂你吧。味道如何？我征战沙场多年，少有热汤热食，能喝上口热的真好。那就多来几口小乔姐，你怎么来了？给三少爷送药啊！哎，等一下啊！少奶奶，小乔姐来给三少爷送药了。三少奶奶，这药已经熬好了，得让三少爷亲口喝下去，老太君才能安心呢。他已经歇着了，交给我吧。你去歇着吧。小乔姐，三少爷他已经睡下了，而且三少爷身体不好，我替他谢谢你了。你快回去吧，明天还得早起呢，快回吧啊！哎、啊，三就是天天喝着药，才命尽黄泉的。我终于知道，你为什么要养这些小白鼠了。记得，一日一计。嗯，来，杜比。跟我来，嗯，下一个，嗯，谢谢，嗯，恢复的差不多了，杜宾，嗯，再给他拿一些乙种药丸。好，乙种。哎，杜宾，忙着呢。嗯，多谢。你来干什么呀？舅舅，你再给我开一个上次的药丸吧。啊，杜宾，帮他去拿一颗乙种药丸。嗯。哎，杜宾，这个药可好了，要不舅舅你给杜宾也开一点？你是不是闲着没事儿啊？要不要我让将军给你多加点训练？哎，别加了，别加了。喏，谢谢您，快走吧。杜宾，啊、哦，来坐。哦。为师帮你也好好卖。我。嗯。右手。师傅，我这……嗯
，果然不出我所料。一会儿我给你下个药方，你回去无人的时候再看。嗯，嗯一两柴胡去林州，四文冰片到边城。淑女乔装入军营，主将帐内巧应承。严酷军规莫忘记，大义丧命万不能。如须为师来相助，明日见面续相亲。杜宾，师傅，嗯，为师帮你开的药，不难吃吧？不难吃。<笑>师傅，我悬壶济世救过许多人，杜宾，就你这点小病，师傅保证帮你治好。禀报将军，按您吩咐，小人查了咱们部队军籍，如今服役人员当中并没有叫杜奎的人。前两年的骑兵当中倒是有扬州人士，但去年也调配去支援南方了。将军在吗？去吧。是。将军，杜宾。将军，我来帮您看看伤口。师傅，将军的伤口都已经愈合了。好，将军。我再为你把把脉，刘先生，请。将军，请放心，再休息两日，便可上阵杀敌了。多谢刘先生。杜宾。我已命人查了军籍，我部并无杜奎其人。兄长不在此处，可可当年不知你来军营意欲何为？呃，我将军我，当年我这个小徒弟跟随我的时候，还是个半大的孩子，哪里知道军队的归属之地、啊？他当年只记得他的兄长参了军，这才随着我，走遍了许多的军队。啊，原来如此。大哥，大哥，敌军又来叫阵了，又来叫阵，而且这次出来的都是骑兵，恐怕是要冲营啊！替我准备战袍，且慢，今日不可上阵杀敌。崩裂的伤口很难再愈合，刘先生等不及了。平卫，马上调派一百名弓箭手上阵御敌，我去管家敌情。是，将军，我和杜宾一同前往，以防不测。
，将军，敌军已经叫营两天了，他们前面是骑兵，后面是步兵，看样子是要冲营啊。敌人此次以骑兵为主，妄图依己之长攻我之短。咱们的弓箭手和长枪兵都已经准备就绪了，敌人应该不敢强攻。我们要分成几步，四处游动，或趋前击敌，或佯败诱敌，诱导敌人进入我们的包围。但敌军如果强攻怎么办？那，咱们去跟他们硬套。是啊，强攻怎么办？还有吗？将军，杜宾虽未上阵杀过敌，但也读过几本兵书，也有一计想要献上，不知可否？当然，请说。我与师父在军营行役之时，发现敌军长期为我军所扰，又远离后方，给养不足，因而人马皆乏，常显疲惫之状。我刚刚登楼望敌之时，发现。仍有此迹象，有何依据？近日，我都是在敌军生火做饭之时登楼观察，我发现军营中的士兵皆是以大铁锅做饭。我以我们军营的现状为依据，推算出大约是三十个士兵共用一口锅、一个灶。此法便于行军打仗，三十个人为一边，想来敌军也是这样想的。嗯，而且杜宾发现，近日。敌军生火做饭的数量明显有减少。你怎么知道？京城干燥，若想生火做饭，需要用到一种特殊的枯枝，而这种枯枝虽然容易燃烧，但也极易产生浓烟。近日，我发现敌军浓烟的数量明显减少。如果有此种情况，只有一种可能：粮草不足。将军也推算出来了。观察入微，心思缜密，做得好。那针对此番军情，你有什么计策吗？我想，既然敌军的士兵都没得吃，那他们的马匹定然也是饿着肚子的。既然如此，我们不妨把我军刚刚煮好的黑豆发给最前排的每一位士兵，当敌军策马而来之时，将黑豆倒洒于地上。不是，杜宾。敌军马上就要攻进城了，你还要把人家喂饱，这是什么馊主意？你继续说。我想，那黑豆香气扑鼻，那些马匹本来就饿着肚子，他们闻到黑豆的香味，定然会四处散开，也不会再听敌军的指挥了。我们便可趁此时机。杀他们个措手不及。嗯。停令，站住！按照杜宾说的，去准备。遵命。
师傅，嗯，我一直有件事想问您，您为何不仅知道我叫杜冰燕，还知道那个姑娘的名字呢？嗯其实，啊，为师什么都清楚。扬州杜家的杜小姐本来是要嫁给林州齐府的齐天磊，那荆州的袁步屈本来要迎娶的是扬州李府的李玉湖。两位小姐同天出嫁，同上花轿，同时进入了仙女庙，情急之中拿错了盖头，上错了花轿。师傅，您怎么什么都知道啊？<笑>那是因为师傅掐指会算，人送外号“刘半仙”。师傅，丁燕真是三生有幸能成为您的弟子。从今往后，我还要跟您学医、学剑、哦，学武功，更要学这占卜之法。哦，你这是要把师傅毕生绝学全都学去啊？就算是师傅的亲女儿，师傅也未必都会传给她。哎，那师傅，不如……不如什么？收我做干女儿吧！好一个聪慧的干女儿！干爹在上，请受女儿一拜。嗯，来，冰燕，其实师傅呢，并非什么高人。我是从林州过来的，齐家的三公子也是师傅的徒弟。哦，天磊装病，是为了应付府上那些奸邪之人。哦，对，你的玉壶妹妹，功夫了得，她和天磊情投意合，也算是上天的安排。缘分之事，真是妙不可言呐、啊。现在林州这边歪打正着，巧配了姻缘。如果荆州这边……你们二人也能情投意合，那就是上错了花轿，嫁对郎啊！师傅，嗯，还叫师傅？干爹，嗯，瞧您说的，哎呀，哎，杜斌，我正找你呢，你现呢可真是锦囊妙计，敌人的骑兵被我们打败了哦，真的啊！沙校尉，你就给我们讲讲呗。讲什么？讲满地撒黑豆的事儿啊,啊？对呀、啊，这个到底怎么回事啊？跟你说啊，撒黑豆呢，听起来就是个小动作，对吧？但实际上这是个连环计。敌方的战马一闻到那个黑豆的香味啊，全都低着头，到处找豆子吃。就趁这个时候，我们战鼓雷鸣，直接冲杀过去。敌人以为我们神兵天降呢，顿时就没有了那主心骨，我们就像砍刀切菜一样。直冲敌方大本营，大获全胜！呀，来，我猜猜，出这个点子的人是谁啊？谁啊？沙沙校尉啊，我们哪猜得出来啊？你告诉我们呗。是啊，跟你们说，啊，出此奇策的就是我那个聪明伶俐的小兄弟，杜宾。大哥来了，将军，我让你在这儿给我操练，你在这儿跟我瞎吹呢。兄弟们都累了，让他们休息休息。也不知道谁说的，说人家出的是馊主。这大大哥，哎，你这个伤恢复的怎么样啊？没有什么大碍了，那就好。今天我到这儿，就是告知大家一声，今晚在这儿举办庆功宴，所有人今晚必须到场，没有借口啊！大哥
，其实我管够吗？你怎么整天都是吃啊喝的呢？我这管，今晚畅饮，畅饮。吹吧，吹完赶紧让他们回去休息。行。干爹，嗯，我们的药材用的太快了，那药箱都快空了。您说这可怎么办啊？近日我回林州去采购一些药材，顺便正好去看看玉湖和天磊的情况。对了，干爹，嗯，你等等我啊。干爹，今天我看到了这个。干爹，这是何物啊？这是一对痴男怨女的信。我有位师兄叫做风彻，医术十分高明，当年救助了很多病人。只是可惜的是，唯一者却不能自救。那这朵莲花，为何只有半朵？另外半朵去哪儿了？还有，师傅，您刚刚说的那位风师兄，他又经历了什么？这半朵金箔莲花，是我师兄与他心爱女子的定情信。Thank、you